तर स्टूडेंट्स अपन य पॉइंटपर्यंत आतो तो रेडियल एक्सलरेशन ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेर आर मग हा पेला फॉर्म्यूला नंबर वन जा रेडियल एक्सलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेर आर रिमेम्बर धीस व्री इम्पॉर्टंट आता ओमेगा वैल्यू जर आप बदल कशी बदला बगा वी इज इक्वल टू ओमेगा आर ये अपना महत्ति है रिनेशन बिट्वीन लिनिअर वेलॉसिटी आनी एंगुलर वेलॉसिटी तो ओमेगा वैल्यू इतना तैयार कराएगी वी अपॉन आर म वी अपॉन आर तैयार के लिए ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर या रिनेशन वो मग ओमेगा स्क्वेर की वैल्यू बनवन मजे यक्वेर तो यहाँ स्क्वेर करावा लगे म वी स्क्वेर अपॉन आर स्क्वेर हि वैल्यू ओमेगा स्क्वेर के वैल्यू मधे टाका आता आर जसा तसा मग इत एक आर कैंसल हो तो रिमेनिंग फैक्टर ए आर इज इक्वल टू व्ही स्क्वेर अपॉन आर हा फॉर्म्यूला नंबर दोन तैयार तसा तीसरा फॉर्म्यूला तेज फॉर्म्यूलेवर बनू शको बगा हा मेन फॉर्म्यूला है ये ओमेगा वैल्यू चेंज के लिए हा फॉर्म्यूला भेटो अपने वी स्क्वेर अपॉन आर तस तैच मेन फॉर्म्यूलामें मजे रेडियल एक्सलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेर आर ये ओमेगा नुस्ती फोड़ कराएँ ओमेगा आर ची वैल्यू तो व्ही आते लिनिअर वेलॉसिटी मग ती रिप्लेस के लिए तो व्ही ओमेगा कि ओमेगा व्ही तो ए आर इज इक्वल टू व्ही ओमेगा लिखल मगे पुढ़े लिखले चले आता तीन वैल्यूज आप रेडियल एक्सलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेर आ आर पहला फॉर्म्यूला दूसरा फॉर्म्यूला वी स्क्वेर अपॉन आर आसरा फॉर्म्यूला व्ही ओमेगा आता वेक्टर फॉर्म मधे ये कस लिखता एक्सलरेशन आ रेडियस ये दोग ही वेक्टर है मन डोक एरोसठेवाये आ इत मैनस साइन टाका कारण वेक्टर फॉर्म मधे डायरेक्शन च काम है मैनस साइन करते आता इत मैनस साइन का दिल तो ए आर आर हमें डायरेक्शन दोगी ऑपोजिट है ए आर मजे का पार्टिकल पोजिशन पास सेंटर क्या डायरेक्शन आती रेडियल एक्सलरेशन की डायरेक्शन पार्टिकल पोजिशन पास सेंटरक रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ही पार्टिक अपल सर्कल सेंटर पास पोजिशन कड़े आते मे दो डायरेक्शन ऑपोजिट है मनु माइनस साइन ये आता नॉन यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन बगूया अपन यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मधे एक एक्सलरेशन आत सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन आ रेडियल एक्सलरेशन बर सर्क्युलर मोशन के दोन प्रकार अपन पहात है यू सी एम आ नॉन यू सी एम तो सर्क्युलर मोशन मधे ये एक्सलरेशन आयाशिवा मोशन घड़ने शक्य नहीं सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन मे पार्टिकल केन्द्रकाक खेचन ठेवने तो राउंड राउंड टर्न हो मजे सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन कि रेडियल एक्सलरेशन है यू सी एम मधे अलच तसचते नॉन यू सी एम मधे पेल कारण इतपन सर्क्युलर मोशन है मनु मनु सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन आते पैया ने अपन नॉन यू सी एम ची डेफिनेशन बगू नॉन यू सी एम मजे ड्यूरिंग सर्क्युलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग मीन्स डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टंट मे चेंजिंग जागे तुम्हें हे ब्रैकेटेड वर्ड्स यूज के लिए तरी चले इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन स्पीड इज चेंजिंग दैट इज डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टंट मत समझा ये अपन पार्टिकल चीन पोजिशन कन्सिडर करूँ वन टू थ्री आत लिनिअर वेलॉसिटी टेन ट्वेंटी थर्टी मजे चेंज होते मजे ही जी मोशन है हि नॉन यूनिफॉर्म है एक तो चेंज होने मजे एक तो वाढ़ होने एक तो घट होने वेलॉसिटी मधे तरीपन तला चेंज मनता मग अस चेंज हो स्पीड मधे तो नॉन यूनिफॉर्म सर्क्युलर मन मोशन अस मना च बर आता हा सर्क्युलर नॉन यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मधे तीन टाइप के एक्सलरेशन आता यू सी एम मधे फ्त एक टाइप से सेंट्रिपिटल कि रेडियल एक्सलरेशन तैयार मनत पत सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन तो आत टेन्जेंशियल पत अजु तीसरा नंबर है एंगुलर एक्सलरेशन आत आता हमें डायरेक्शन बगू अपन सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन का आत कारण हि सर्क्युलर मोशन है मनु सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन आत यू सी एम आनी नॉन यू सी एम दोगे तो प्रेजेंट आत रेडियल एक्सलरेशन का फॉर्म्यूला अपन आत्ताच पाला तेजनत दूसर एक्सलरेशन टेन्जेंशियल एक्सलरेशन का आत तो वी चेंज होता 
हा वी चेंज होतो आहे टेन ट्वेंटी थर्टी म्हणून ड्यू टू चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ टेंजेन्शियल व्हेलॉसिटी व्ही देर इज अ टेंजेन्शियल ॲक्सलरेशन टेंजेन्शियल ॲक्सलरेशनला ए टी असं म्हणतात बरं ए टीचे डायरेक्शन आणि व्हीचे डायरेक्शन ही जेव्हा स्पीड इन्क्रीज होत असेल तर ए टी आणि व्हीचे डायरेक्शन सेम असते डायरेक्शन दोघांची ए टी म्हणजे टेंजेन्शियल ॲक्सलरेशन आणि व्हॅलॉसिटी यांची डायरेक्शन सेम असते आता पुढचा पार्ट बघूया आपण जर हां डायरेक्शन ए टी आणि व्हीची डायरेक्शन सेम असते व्ही जर इन्क्रीज होत असेल तर ए टी आणि व्हीची डायरेक्शन ही सेम असते सेम असते बरं जर स्पीड डिक्रीज होत असेल म्हणजे थर्टी ट्वेंटी टेन हां ॲट पोझिशन्स वन टू थ्री म्हणजे व्ही जर डिक्रीज होत असेल तर मात्र व्हॅलॉसिटी लिनियर व्हॅलॉसिटी आणि टेंजेन्शियल ॲक्सलरेशन यांची डायरेक्शन अपोजिट असते आता फॅन ऑफची कंडिशन म्हणजे व्हॅलॉसिटी कमी होणे जास्त वेगाकडून फॅन बंद केला म्हणजे स्पीडमध्ये असतो नंतर त्याचा स्पीड कमी 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 होतो आणि पहिली केस आपण फॅन ऑनची पाहिली होती म्हणजे स्पीड वाढत होता तिथं आणि इथं स्पीड वाढत होता टेन ट्वेंटी थर्टी आणि इथं मात्र स्पीड काय होतो आहे कमी होतो आहे म्हणजे जेव्हा कमी होतो तेव्हा रिटार्डेशन होतं म्हणजे निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन म्हणून टेंजेन्शियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन आणि व्हॅलॉसिटी ह्यांची डायरेक्शन अपोजिट असते बरं आता तिसरं ॲक्सलरेशन बघूया अँगुलर ॲक्सलरेशन तर नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये अँगुलर ॲक्सलरेशन का असेल त्याला कारण काय तर ड्यू टू चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ अँगुलर व्हॅलॉसिटी हां तर ओमेगा चेंज होतो म्हणून अशा मोशनमध्ये अँगुलर ॲक्सलरेशन असते मग ओमेगा का चेंज होतो जर व्ही चेंज झाला तर ओमेगा चेंज होतो कारण स्पीड वाढला तर अँगल करण्याचा जो व्हॅलॉसिटी आहे फटाफट अँगल तयार होत जाईल आणि म्हणून ओमेगा पण चेंज होत जाईल व्ही वाढला तर ओमेगा पण वाढतो किंवा चेंज होतो व्ही चेंजेस ओमेगा अल्सो चेंजेस इफ ओमेगा चेंजेस देन देअर इज अ अँगुलर ॲक्सलरेशन मग आता बघूया आपण त्याची डायरेक्शन काय असते आता स्पीड इन्क्रीज आणि स्पीड डिक्रीज स्पीड इन्क्रीज आणि स्पीड डिक्रीज अशा दोन केसेस बघूया आणि जर समजा पार्टिकल हे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने फिरत आहे तर ओमेगा आणि अल्फा या दोघांची डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द रिव्होल्युशन असते म्हणजे हे सर्कल समजा जमिनीवर होरिजेंटल आहे आणि त्याच्या सेंटरमधून अपवर्ड डायरेक्शनला ओमेगा आणि अल्फा दोघांची डायरेक्शन असेल जर अँटी क्लॉकवाईज फिरत असेल तर ओमेगा अल्फाची डायरेक्शन थमच्या डायरेक्शनने असते आणि जर क्लॉकवाईज फिरत असेल पार्टिकल तर थम खाली जातो थम खाली गेला तर थम खाली केल्या म्हणजे ओमेगा अल्फाची डायरेक्शन डाऊनवर्ड्स असेल परपेंडिक्युलर टू द हॉरिजेंटल प्लेन इन विच द पार्टिकल इज रिव्हॉल्विंग आणि स्पीड डिक्रीज झाला तर मात्र अँटी क्लॉकवाईजमध्ये पार्टिकल फिरत असेल आणि स्पीड कमी झाला तर ओमेगा आणि अल्फा यांची डायरेक्शन ऑपोजिट असते ओमेगा हा अपवर्ड असतो तर अल्फा हा डाऊनवर्ड असतो आणि जर स्पीड डिक्रीजच होत असेल पण पार्टिकल हा असा फिरत असेल क्लॉकवाईज तर ओमेगा हा खालच्या डाऊनवर्ड डायरेक्शनने जातो आणि अल्फा हा मात्र अपवर्ड डायरेक्शनने जातो आता टाईप्स ऑफ ॲक्सलरेशन बघूया इन सर्क्युलर मोशन युनिफॉर्ममध्ये युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये एकच टाईपचं ॲक्सलरेशन होतं ते सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन कारण सर्क्युलर मोशन म्हटली ती यू सी एम असो का नॉन यू सी एम असो सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन असल्याशिवाय सर्क्युलर मोशन होणे पॉसिबल नाही मग हे का बरं होतं सेंट्रिपिटल तर सर्क्युलर मोशनसाठी आवश्यक आहे ते इट इज इसेन्शियल फॅक्ट फॉर द सर्क्युलर मोशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेन्शियल व्हॅलॉसिटीमध्ये सेंट्रिपिट मुळे सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन असतं आता नॉन यू सी एममध्ये सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन तर असतंच दुसरी गोष्ट टेंजेन्शियल पण असतं आणि तिसरी गोष्ट अँगुलर ॲक्सलरेशन पण असतं आता नेट ॲक्सलरेशन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये कोणतं असतं तर सेंट्रिपिटल म्हणजे रेडियल ए आर प्लस टेंजेन्शियल ॲक्सलरेशन या दोघांची टोटल केली तर ते आपल्याला नेट ॲक्सलरेशन मिळू शकतं ओके नाउ विल स्टॉप